வேற ஒரு சில விஷயங்களால என்னால் காலேஜ் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போய் அது ஒரு மாதிரி டிசாஸ்டரான சமயத்தில் என்னோட ஒரு டார்க் ஆகிடுச்ச லைஃப் அப்படின்னும் போது எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் டான்ஸ் மட்டும்தான் பட் அம்மா என்ன நினச்சாங்க உன்னா டான்ஸால் தான் அவனுக்கு எல்லாமே போயிடுச்சு டான்ஸால் தான் அவனுக்கு எல்லாமே போயிடுச்சு கையில் காசு இல்லை சாப்பிட முடியல ரொம்ப டஃப்பான சுச்சுவேஷன் அது வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த ரெண்டு வாட்டர் மெலன் அப்படி எடுத்து கையில் வச்சுட்டு ஓடிட்டேன் வீட்டுக்கு ஃபஸ்ட் தாங்கவே முடியல அப்போது என்னுடைய டீம் ஃபார்ம் ஆச்சு இட்ஸ் கால் டீம் ஃபேப் டான்ஸ் க்ரூ ஸோ நாங்கள் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வேர்ல்டு ஆஃப் டான்ஸ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ஆடியிருக்கோம் ஸோ கண்ணத்தில் ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி டெல் அ ஸ்டோரி ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கடைசியாக நமக்கு வந்து சேரும் ஏன்னா நம்ம மட்டும்தான் அதை தேடி கிட்ட போயிட்டே இருக்கும் கிட்ட போக 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 தான் அதுவும் நம்ம கிட்ட வரும் வணக்கம் ஸோ என்னோடய பேர் ரவி வர்மா இன்றைக்கி என்னுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கேன் சின்ன வயசில் ஊரில் இந்த கோலி கில்லியெல்லாம் விளையாடிட்டுருப்போம் ரொம்ப குட்டி வயசில் அப்போ விளையாடிட்டுருக்கும் போது இந்த ஃப்ளைட் சவுண்ட் கேட்கும் ஏரோப்ளைன் சவுண்ட் கேட்கும் எப்பயாச்சும் ராராக தான் கேட்கும் அப்போது அது கேட்ட உடனே விளையாடுறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவோம் ஓடி போயிட்டு எங்கே போது இந்த சவுண்ட் மட்டும் ரொம்ப பெரிய சவுண்டாக கேட்கும் ஸோ எங்கே போகுதுன்னு எல்லாருமே தேடுவோம் பசங்கள் அது யார் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்றது தான் எங்களுடைய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அந்த அந்த டைமில் ஸோ அது யாராவது ஒருத்தர் பார்த்துருவாங்க ரொம்ப குட்டியாக அவ்வளோன்னு அப்படி போயிட்டுருக்கோம் அதோ ஏரோப்ளைன் அதோ ஏரோப்ளைன் அதோ ஏரோப்ளைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிடும் எங்களுக்கு ஏன்னா அது அது பார்க்குறதே அவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கும் எப்படிரா ஒரு ஒரு பெரிய மிஷின் வானத்தில் பறந்துட்டுருக்கு அதில் போனால் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இப்போது அதாவது இந்த டைமில் நான் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ் இது வரைக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் இந்தியா விட்டு வெளியில் போயிட்டு வந்திருக்கேன் சில கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி கூட அந்த ஏரோப்ளைனில் ஏறி போகும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எத்தனையோ வாட்டி ட்ராவல் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த சின்ன வயசுலேருந்து இப்போது இந்த இந்த ஃப்ளைட் ட்ராவல் எல்லாமே இந்த டான்ஸ் இந்த டான்ஸ் மூலிமா கிடச்ச சக்ஸஸ் மூலிமா கிடச்ச அந்த ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் எனக்கு ஸோ அங்கேருந்து இங்கே என்னென்னா அது ஃப்ளைட் ட்ராவல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக பேசுகிறானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்றைக்கும் நிறைய பேருக்கு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ட்ரீம் தான் படிக்கிறதுல ஒரு பெரிய ஆர்வம் எஸ் இருக்கும் பட் இந்த படிக்கிறத தவிர அந்த கிளாஸ் கிளாஸ் ரூம்ஸ்க்கு வந்து கேட்பாங்க இந்த மாதிரி டேலண்ட் ஈவெண்ட்லாம் நடக்கும் ஆப்வியஸாக எல்லாத்துலேயுமே கலந்துப்பேன் அதுவும் அந்த ஆன்வல் டே ஃபங்க்ஷன் அப்போது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ப்ரைஸாக அதை அடிச்சிருவேன் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸோ செகண்ட் ப்ளேஸோ தேர்ட் ப்ளேஸோ எல்லாத்துலேயும் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ளேஸ் அடிச்சிருவேன் எனக்கு வருதோ இல்லையோ முதல்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துடணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும் ஏன்னா நான் அதை ஒரு வாட்டி பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கிற ஆள் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக படித்து முடித்து அதுக்கப்புறமா ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் போகிறதுக்கு எந்த காலேஜ் சேரலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நாங்களாம் சிட்டிக்கு போகிறோம் மச்சா நீ கூட சிட்டி சைடு எங்கேயாவது வந்துடு அப்படின்னு நானுங்க கோயம்புத்தூர் போகலாம் இல்லைனா சென்னை போயிடலாம் அப்படின்னு நானுங்க எல்லாருமே இந்த அவங்க படித்த மார்க் வச்சு கோட்டாவில் அப்படி இப்படின்னு உள்ளே போகும்போது எனக்கு அந்தளவுக்கு பெரிய மார்க் எடுக்காதனால எனக்கு சரியாக ஒரு நல்ல காலேஜ் கிடைக்கல அதனால் ரொம்ப சேடாக ஃபீல் பண்ணி அம்மா கிட்ட போய் சொன்னாமா இந்த மாதிரி நான் சிட்டியில் எங்கேயாவது போய் படிக்கணும் அங்கே போனால் எனக்கு நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் அப்படி அப்படின்னு ஆனால் அந்த வேர்டுக்கு மீனிங் என்னன்னு கூட தெரியும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது பட் எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகிறாங்க அதனால் நானும் போகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் தான் முட்டி மோதி ஃபைனலாக ஒரு காலேஜில் சேர்ந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ரெண்டு வருஷம் படித்தேன் மூணு வருஷம் படித்தேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு வருஷம் ட்ராப் ஆகிட்டேன் அது 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 மாதிரி நிறைய அந்த சஸ்பென்ஷன் சண்டை அப்படி இப்படின்னு அதுக்கப்புறமா படிக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வீட்டில் அம்மா ப்ரெஷர் சரி போய் படிடா எப்படியாச்சும் படித்து முடிச்சிடுறா கல்யாணம் நடக்காது வேலை கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்னு நாங்கள் சரி பரவாயில்ல அம்மா சொல்கிறாங்களே சரி திருப்பி போய் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் காலேஜில் இன்னொரு வருஷம் என்னோடய ஜூனியர் செட்டோடு சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் பட் சுத்தமாக சொல்கிறேன் ஆனஸ்ட்டாக என்னால் படிக்கவே முடியல வேறு வழி இல்லாமல் ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டேன் மறுபடியும் ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டேன் ஸோ அம்மா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க வீட்டில் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணாங்க பட் அந்த சமயத்தில்
நான் டான்ஸ் சூஸ் பண்ணனா இல்லை டான்ஸ் என்ன சூஸ் பண்ணிச்சான்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையுமே நான் டான்ஸ் ஈவெண்ட்டில் இருந்திருக்கேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அந்த இவ்வளோ வயசில் இருந்தபோது அந்த ரஜினி பாட்டுக்கு அதாண்டா இதாண்டா அருணாச்சல் அந்த பாட்டுக்கெல்லாம் ஆடியிருக்கேன் அப்போயே நான் ஹீரோ தான் அதுவும் சென்டரில் அங்கே ஏன்னா நான் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருந்த வரைக்கும் நான் ஸ்கூல் டே ஃபங்க்ஷனில் எல்லா ஈவெண்ட்லேயுமே டான்ஸ் ஆடியிருந்தேன்னா நான் சென்டரில் தான் ஆடியிருக்கேன் ஸோ எனக்குள்ளே அது இருந்திருக்கு முன்னாடி இருந்தே எந்த டேலண்ட்டை என் என்கிட்ட எல்லாருமே பார்த்துருக்காங்க பட் நான் பார்த்ததில்லை பட் ஆனால் அந்த அந்த அது எனக்கு என் கூட இருந்திருக்கு அது மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஈவெண்ட்னால் டெஃபினட்டாக கலந்துப்பேன் அதில் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் என்னென்னா ஸ்கூல் டைம்ஸில் அதாவது ஆன்வல் டே நடந்துச்சுன்னா நான் நான் படித்த ஸ்கூல் வந்து கோயடு ஆன்வல் டே நடந்துச்சுன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும்தான் டான்ஸ் ஈவெண்ட் இருக்கும் பாய்ஸ்க்கு டான்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு ஆடணும்னு ரொம்ப ஃபீல் ஆனதுனால என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொல்லிட்டு வாங்கடா போய் பிரின்ஸிபல் கிட்ட பேசலாம் பிரின்ஸிபல் நான் வரமாட்டேன் ஐயோ அவங்க ரொம்ப டேஞ்சர் அப்படி அப்படின்னாங்க இல்லைடா நம்ம போய் பேசணும்டா வாங்க போய் பேசலாம் அப்படின்னு உடனே சரி வா அப்போயே ஒரு கேங் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு கூட ஒரு அஞ்சு ஆறு பசங்க அப்படியே வரிசையாக இறங்கி நடந்து போயிட்டுருக்கோம் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்டெப்ஸில் இறங்க அதாவது மேலேருந்து இப்படி ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி இப்படி திரும்பின உடனே பிரின்ஸிபல் ஆஃபீஸு ஸோ ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி நான் முன்னாடி போய்ட்டுருக்கேன் எல்லாரும் என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்கன்னு நினச்சிட்டு தான் அந்த வடிவல் படத்தில் திடீர்னு திரும்பி பார்த்தவங்க எல்லாருக்கு காணாமல் போயிடுவாங்கல்ல அதே மாதிரி எனக்கு கொடுத்தா நாங்கள் எயித்து படிக்கும்போது எல்லாரும் ஸ்டெப்ஸில் இறங்கி அப்படி போய் திரும்பி பிரின்ஸிபல் ரூம் பின்னாடி பார்த்துட்டு இப்படி பார்க்குறேன் பிரின்ஸிபல் என்னை பார்த்துட்டாங்க இந்த பக்கம் பார்க்குறோம் பசங்களை காணும் இப்போ என்னால் பேக்கும் போக முடியாது திரும்பி பார்த்தா எல்லாம் மேலே நிற்காங்க பேசு 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 ஐயோ ஐயோ நான் மட்டும் தனியாகவா சரின்னு சொல்லிட்டு பிரின்ஸிபல் முன்னாடி நிற்கிறேன் என்ன வேணும் அப்படின்னாங்க இல்லை ஆன்வல் டே ஃபங்க்ஷனில் நாங்கள் டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு உடனே எல்லோரும் பார்க்குறாங்க உள்ளே இருந்த அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க என்னடா அது இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கான் இவன் பிரின்ஸிபல் கிட்ட எப்படி பேசுகிறான் அப்படின்னு ஏன் டான்ஸ் ஆனும் இல்லை கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும் இவ்வளோ டான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க பாய்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு டான்ஸ் தான் ஏன் எங்களுக்கும் நிறையா டான்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை நாங்களும் நல்லா ஆடுவோம்ல அப்படின்னு பிரின்ஸிபல் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து அவங்க நான் இப்படிலாம் பேசுறது பட் அவங்களுக்கே ஒரு ரொம்ப என்ன நினச்சாங்க தெரில சிரிச்சுட்டாங்க என்னடா அவன் இவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிறான்னு என்று சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே டான்ஸ்னால் எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நானாக விரும்பி போயிட்டு நானே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் ஸோ அன்னைக்கு தான் அந்த டைம் தான் முதல் முறையாக நான் நான் சொன்ன உடனே என் தைரியத்துக்காகவே அவங்க வந்து சரி ஓகே போங்க நீங்கள் ஒரு டான்ஸ் பண்ணிக்கோங்க யார் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க யாராவது கற்றுக் கொடுப்பாங்க நாங்கள் ஆடுறோம் அப்படின்னு சரி ஓகே ஆடுங்க அப்படின்னாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி என்னோடய ஸ்கூலில் எய்த்து படிக்கிற பாய்ஸ்க்கு ஒரு டான்ஸ் ஈவெண்ட் கிடச்சிது ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அங்கே அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா காலேஜ் டைம்ஸில் இந்த ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் டேயில் டான்ஸ் ஆடினேன் அப்போ என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தர் அவருடைய பேர் ராமகிருஷ்ணன் இன்றைக்கும் எனக்கு கூட டச்சில் இருக்கார் எனக்கு ஒரு அண்ணா மாதிரி பெரிய சப்போர்ட் என்னோடய லைஃப்பில் நிறைய டெசிஷன்ஸ் பெரிய பெரிய டெசிஷன்ஸ்லாம் மோஸ்ட் அவரை கேட்டு தான் எடுப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு இஸ் அந்த எப்படி சொல்கிறது மங்களம் சார்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பாய்ஸ் படத்தில் அந்த மாதிரி என்னோடய டீம் கவர் அதை விட பெரிய ஆள் அது ரொம்ப இஸ் அ மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் பர்சன் ஸோ அவருக்கும் டான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அவர் என்னோடய டான்ஸ் பார்த்துட்டு என்னை ஒரு டான்ஸ் டீமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் இங்கே சென்னையில் ஸோ நான் காலேஜ் படிக்கும் போதே அந்த டான்ஸ் டீமில் நான் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னோடய டீச்சர் பேர் வந்து ஜானி ஃபெர்னாண்டோ அவர் நிறைய ஸ்டைல் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் நிறைய ஷோஸ் ஆடுவோம் காலேஜ் முடிஞ்சால் ஸ்ட்ரைட்டாக டான்ஸ்க்கு போயிடுவேன் டான்ஸ் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்த நாள் காலேஜ் டான்ஸ் காலேஜ் டான்ஸ் காலேஜ் டான்ஸ் இப்படியே போய்ட்டு இருந்தது ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டான்ஸில் தான் உனக்கு காலேஜ் போயிடுச்சு அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது டான்ஸ் ஒரு பக்கம் டான்ஸ் வந்து என்னை ரொம்ப டிசிப்ளினாகவே வச்சுக்கிச்சு டோட்டலாகவே ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்த சமயத்தில் வேறு ஒரு சில விஷயங்களால் என்னால் காலேஜ் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போய் அது ஒரு மாதிரி டிசாஸ்டரான சமயத்தில் நான் என்னடா பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த ஒரு டைம் அது என்னடா ஒரு டார்க்காக ஆகிடுச்சு லைஃபை அப்படின்னும் போது எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் டான்ஸ் மட்டும
ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே டான்ஸில் எதாவது எதாவது பண்ணலாமா வேலைக்கு போயிடலாமா எதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த சமயத்தில் ஏன்னா கையில் காசு இல்லை வீட்டில் சண்டை போட்டாங்கன்னா ஒரு ரூபா வாங்க மாட்டேன் நான் இங்கே சென்னையில் தான் இருப்பேன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஊருக்கெல்லாம் போகல அந்த மாதிரி வாங்காமல் இருந்த சமயத்தில் அம்மா என்ன நினச்சிருந்தாங்க எங்கிட்ட காசு இருந்தது அவன் பார்த்துப்பான் இல்லைன்னா அவனே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கையில் கேட்பான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் நானும் கேட்கவே இல்லை அப்போ வந்து ரூம் எடுத்து இங்கே தங்கிட்டு இருந்து நானே சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்த டைம் அது திடீர்னு கையில் காசு இல்லை சாப்பிட முடியல ரொம்ப டஃப்பான சுச்சுவேஷன் அது என்ன நான் பண்ணுறது வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லையே செய்யவும் முடியாது காசும் கேட்க முடியாது ஐயோ ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்ற ஒரு ஒரு அப்படியே வீட்லேயே உட்காந்துட்டு தண்ணி குடிச்சு தண்ணி குடிச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளோ நாள் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த சமயத்தில் அந்த ரெண்டு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்தது ஏதோ எனக்கு உயிரை போயிடுமோன்ற பயம் வந்துருச்சு எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பசி தண்ணி எவ்வளோ தான் குடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் மூணாவது நாள் ஆச்சு வேறு வழியே இல்லைடா ஏதாச்சும் பண்ணி சாப்பிட்ணும் வீட்டில் காசு கேட்குறதுக்கும் எனக்கு மனசு இல்லை நேராக என்ன பண்ண அப்படியே வெளியில் போனேன் ஒரு பன்னெண்டு மணி பதினோரு மணி சாரி பன்னெண்டு மணிக்கு ராத்திரிக்கு வெளியில் போனேன் அப்படியே நாட்டு ரோட்டில் அப்படி சுற்றிட்டு இருந்தேன் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வாட்டர் மெலன் இந்த சைடில் வாட்டர் மெலன் கடை போட்டிருப்பாங்க தெரியுமா அந்த ரோட் சைட்லலாம் ஸோ அந்த வாட்டர் மெலன்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு ஷீட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அதாவது நைட்டில் அவங்க போயிட்டு இருந்தாங்க கடையை விட்டுட்டு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இல்லை காலையில் அங்கேருந்து வெட்டி விற்கிறது ஸோ அப்படியே பார்த்தேன் என் லைஃப்பில் எனக்கு தெரிஞ்சு சின்ன வயசில் என் சித்தப்பா கடையில் ஒரு இருபது ரூபா திருடியிருக்கேன் பட் முதல் முறையாக என்னால் அது பண்ணவும் முடியல பண்ணாமல் இருக்கவும் முடியல வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த ரெண்டு வாட்டர் மெலன் அப்படி எடுத்து கையில் வச்சுட்டு ஓடிட்டேன் வீட்டுக்கு பசி தாங்கவே முடியல ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு டைமு பட் டான்ஸில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருந்த டைமு அதுக்கப்புறமா சரி ஓகே ஏதாச்சும் வேலைக்கு போகலாம் வேலைக்கு போயிட்டு டான்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இந்த கால் சென்டரில் வேலைக்கு தேடிட்டு இருந்தேன் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியல பட் ஆனால் அவர் சொன்ன உடனே கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் மைண்ட்குள்ளே இருந்தது சரி ஓகே பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படியே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தபோது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஐ மெட் மை ஒய்ஃப் ஷீஸ் அகேன் அவளும் பயங்கரமான ஒரு டான்ஸர் தான் ஷீ வாஸ் இன் டபிள்யூசிசி காலேஜ் ஸோ அவங்க காலேஜ்க்கு கொரியோகிராஃபி பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அவள் மூலிமா ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு ஒரு கொரியோகிராஃபிஸாக பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்போது என்னுடைய டீம் ஃபார்ம் ஆச்சு இட்ஸ் கால் பி ஃபேப் டான்ஸ் க்ரூ ஸோ நாங்கள் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வேர்ல்ட் ஆஃப் டான்ஸ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ஆடியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா இந்தியாவில் நிறைய காம்படிஷன்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிக் காம்படிஷன்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த சர்க்கிள்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே என்னை கொண்டு போச்சு டான்ஸில் தென் ஐ ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஒரு நாள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டேன் என்னுடைய டான்ஸ் ஆடி அது வரைக்கும் ஃபேஸ்புக்கிலலாம் ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு லைக் தான் வரும் பட் அன்றைக்கி முதல் முறையாக அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு வீடியோவை போட்டுட்டு தூங்கி காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறோம் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஷேர் ஆகிட்டு இருந்தது அந்த வீடியோ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் லைக்ஸு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு அது எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது என்னடாது ஒரே ஒரு வீடியோ போட்டால் திடீர்னு எப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்து லண்டன்லேருந்து சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து ஜெர்மனிலேருந்து நிறைய பேர் தமிழ் ஆட்கள்லாம் எனக்கு மெசேஜ் அமிச்சாங்க இந்த அளவுக்கு நாங்கள் தமிழில் அப்படி ஒரு டான்ஸ் பார்த்ததே கிடையாது முன்னாடி இது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படி இப்படின்லாம் விஷ் அமிச்சாங்க எனக்கு அதுவே ரொம்ப பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்தது ஸோ நம்ம டான்ஸ் இவ்வளோ பெருசாக ரீச் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் மோர் யூடியூப் வீடியோஸ் ஸோ அந்த யூடியூப் வீடியோஸ் போட 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 நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிய வந்தது ஸோ தெரிய வந்ததுக்கப்புறமா நிறைய பேர் என்னை டீச் பண்ண கூப்பிட்டாங்க Uh, so I, I started teaching as well. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டான்ஸ் எல்லாருமே என்ன நினைக்காங்க டான்ஸ் ஆனீங்கன்னா லைஃப் கிடையாது கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க யாரும் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு லைஃபாக டான்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படி இப்படின்றாங்க பட் நான் சொல்கிற டான்ஸை விட ஒரு பெரிய எஜுகேஷன் இருக்குமா தெரியல ஏன்னா எல்லா அடிப்படையான எஜுகேஷனும் டான்ஸில் இருக்குது நம்ம ஸ்கூலில் படித்தது காலேஜில் படித்தது எல்லாமே டான்ஸில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டான்ஸ் மூலிமா மேக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேக்ஸில் ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதாவது எப்
கேர்ளோடு சேர்ந்து ஆடணும்னா அந்த சிங்க் அது மூவ்மெண்ட்டை விட ஏ சிங்க் ஃப்ரம் த இன்சைட் சொல்லலாம் அது கெமிஸ்ட்ரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது தமிழ் இருக்குது இங்கிலீஷ் இருக்குது இங்கிலீஷ் பாட்டு காணிங்கன்னா இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம் தமிழ் பாட்டு காணா தமிழ் கற்றுக்கலாம் நல்ல கதை சொல்லலாம் என்னோடய டான்ஸ்லே அந்த கதை சொல்கிறது தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட்டு கண்ணத்தில் மொத்தத்து நீரம் அந்த பாட்டு இருக்கும்ல ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு டான்ஸ் ஆடியிருப்பேன் அது ஃபின்லாண்டில் ஒயிட் பீப்புள் முன்னாடி ஆடி அவங்களே தே ஹேட் டியர்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஸோ யூ கேன் டெல் அ ஸ்டோரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கும் ஸோ கண்ணத்தில் மொத்தத்து நீரம் அது ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி டெல் அ ஸ்டோரி வென் யூ டான்ஸ் ரைட் ஸோ யூ கேன் பி அ வெரி குட் ஸ்டோரி டெல்லர் டான்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஜியாகிரஃபி இருக்குது நம்ம படித்த எல்லாமே டான்ஸில் இருக்குது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டான்ஸ் ஒரு பெரிய எஜுகேஷன் டான்ஸ் வில் ஆல்சோ ரொம்ப டிசிப்ளின் கற்றுக் கொடுக்கும் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைஸ் அஃப்கோர்ஸ் நிறையா இருக்குது இன்றைக்கி நான் நிறைய இடத்துல டீச் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்தியா விட்டு நிறைய கண்ட்ரீஸில் டீச் பண்ணுறேன் நான் ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் டான்ஸ் ஸோ டான்ஸ் மட்டும் கிடையாது அது எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் It's all about how, how much hard work you put in. How much consistent we are doing this field. That's why we are doing this field. After a point of time, that is, for example, if you start a 10 dancer, in the 10 years, you will be able to do it in the 10 years. So, we will be able to do it in the 10 years. So, we will be able to do it in the 10 years. Because we will be able to do it in the 10 years. We will be able to do it in the 10 years. So, we will be able to do it in the 10 years. So, we will be able to do it in the 10 years. So, if you are continuing to do hard work, definitely it will give back to you. And, uh, yeah. இந்த டான்ஸ் ஆனால் கல்யாணம் நடக்காது வேலை கிடைக்காது சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் மித்து தான் ஸோ யூ கேன் டேக் மீ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ ஹேவ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி அண்ட் ஐ ஹேவ் அ வெரி குட் லைஃப் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வாட் எவர் ஐ எம் ஹேவிங் ஸோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அது உங்களோட பேஷன் எதுவாக வேணாலும் இருக்கும் அது டான்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது எந்த வகையான ஆர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே ஜஸ்ட் கண்டினியூ வட் எவர் யூஆர் டூயிங் அண்ட் வித் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபுட் அண்ட் definitely you will get your answers correct so your dreams will come true so and on top of uh, all these things i just wanted to convey one thing um, so nariya sandegal irukku namma nadla namma oorla nariya pirivugal irukku idu adu idu naanga idu naanga idu appadi idinla adu ellathiyum daandi humanity humanity romba perusa vechukonga ஒரு ஒரு சக மனுஷனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே ஓடி போய் ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த மனப்பான்மையை வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு திருப்பி கண்டிப்பாக வரும் லவ் இஸ் த கீ அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே அதையும் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில்